ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೇತಾರ ಇದು ರಾಜಕೀಯದ ಹೆಜ್ಜೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ರಾಜಕಾರಣದ ಜೀವನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದರು ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾಪುವಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದು ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕಳತ್ತೂರು ಕಳತ್ತೂರು ಹತ್ರ ಕಾಪು ಕಳತ್ತೂರು ಹತ್ರ ಗುರ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಿಂದ ತಾವು ಬಂದ್ರಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ರಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ರಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋದೆ ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಬಡತನ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಮೈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ನನಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇರ್ತದೆ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದುಕುವಂತ ಜನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಜನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಋಣ ಅನ್ನೋಂಥ ಇರ್ತದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆತ್ತ ಸೂತಕವು ಹತ್ತು ದಿನ ಪರ್ಯಂತ ಸತ್ತ ಸೂತಕವು ಹನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಋಣ ಸೂತಕವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಅಂತ ರದಿ ಹೆತ್ತ ಹೋದವರು ಬಿಡೋದು ಬೆನ್ನತ್ತಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದದ್ದು ತುಂಬಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತು ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಈಗ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದ್ರೂ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತುಡಿತ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಊರಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಊರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅವರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ದಾಕ್ಷಿಣ ಸ್ವಭಾವದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಥ ಮನೋ ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂಥರ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ
ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಸಲ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ನಾವು ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಪುನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಅಂತೇನೆ ಅಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸರ್ಗಸ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೇ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ರು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲು ಒಂದು 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 ಕಾಲ ಇತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಹೇಸಿಗೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೌರವ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಹೌದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಮಧ್ಯದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಕರಾವಳಿಯ ಜನಜೀವನನೇ ಬೇರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯೇ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸೊ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಭೂ ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮೈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಅಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಬೊಂಬೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೋಟ್ಲ್ ಇತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಟು ಬಾಂಬೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಜಬರದಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅದೇ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅನಂತರ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ತೀರೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ತೀರೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಹೆಗಲಿ ಬಂತು ಅನಂತರದ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಒಂದು ಎಂಟು ಹೋಟ್ಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೌದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಂ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ವಿ ಅನಂತರ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದ ಹೌದು ಹೌದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ತುಂಬ ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೇನೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಶ್ರೀರಾಮಲ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇರೆನೇ ಆಯಿತು ಬೇರೆನೇ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಸಿಲು ಬಿಸಿಲು ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕಾಲ ಒಂದು ಬಿಸಿಲು ಕಾಲ ಒಂದು ಅತಿ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 
ಪಕ್ಷದ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪು ಚಿಲ್ಲದೆ ಚುಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅವಾಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನೀರು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಈಗ ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿರ್ತದೆ ಹೌದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮರು ಹೌದು ಆತ್ಮೀಯ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು ಆವಾಗ ಇಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರು ಈಗೆಲ್ಲೂ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜನರ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದಾಗಿದೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಕೂಡ ನಡೀಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣಿ ಕೂಡ ನಡೀಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದೆ ಆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರಾವಳಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಕರಾವಳಿಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ನೀವು ಅವರ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಗರಡಿ ಅವರದ್ದೇ ಬೆಳೆದವರು ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಎಂ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನೀವು ನೋಡಿದ ಎಂ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಮನುಷ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಎಂ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಆ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಪಕ್ಷ ಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಗೌರವಿಸತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕರಾವಳಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಜನ ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕರಾವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಜನ ಆಯಿತು ಮೊನ್ನೆ ಮರಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ನಾನು ತುಂಬ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಜನ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಈಗ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚರಿಷ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಚರಿಷ್ಮ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ನಮಗೆ ಅನುಕರಣೀಯರು ಈಗ ಹಾಲಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಅವರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಪಕ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಪಕ್ಷ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕನ್ನ ಬದುಕಿದಂತವರು ನಮಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವರ ಬದುಕು ಅವರ ನಡೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಟಿ ವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ ರಾಜಕಾರಣ ನನಗೊಂದು ಸಲ ಅನಿಸ್ತದೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಕಿತ್ತಾ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆದರೆ ಕೆಲವು ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಾನು ಇದಾವೆ ಈ ಥರ ವ್ಯಥೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಇದು ಮುಖ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಸುಲಭ ಸುಲಭ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ನೀವು ಹೋದಂತ ದಾರಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತ ನಮ್ಗೊಂದು ಆಪ್ತ ವಲಯ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ದಾರಿ ತರುವಂತ ಒಂದು ವಲಯ ಇದೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೀನು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಲಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಲಯ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಆಯುಧ ಇದ್ದಾಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ತದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಥರ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಆಫೀಸರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ನಮಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಯಸ್ಸು ಒಂದು ವರ್ಚಸ್ಸು ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೈನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ಖಾಲಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹಾಲಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅವರು ಮೇಲೆ ಏರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ನೀವು ಹಾಲಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಜನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅವರು ಅವರ ಜ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವರು ಧ್ವನಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮಟ್ಟ ನೇರಲಿಕ್
ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಈತನ ಮಾತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದೆ ಈತ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಸರ್ವಜ್ಞರಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಮಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮಸ್ತಕದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಆ ತರದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಸಣ್ಣಿರುವಾಗಲಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಬ್ ಬಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದೋನ ಕಾರಣ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಈ ನಾನು ಪಡೆದಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಈ ರೀತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಸಣ್ಣರುವಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮೂಲತಃ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತ ಅದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಸಹಾಯ ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಮನುಕುಲದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ ಅಂತ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಇದಾಗಿದ್ರು ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದೊಂದೇ ದಾರಿ ಕುಡಿಯುವುದೊಂದೇ ನೀರು ಸುಡುವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದಿರಲು ನಡುವೆ ಕುಲಗೋತ್ರದ ಎತ್ತಣ ಏನಂತೆ ಬಹುಶಃ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಥವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಾಗ ಅವರ ಬದುಕು ಉತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ ಹಬ್ಬ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಂತ ನಾನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ದವರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಅದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವರ ಬದುಕು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬದುಕದ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಶೋಷಣೆ ಇತ್ತು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ಶೋಷಣೆ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವರು ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಆ ಶೋಷಣೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಜಾತಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲ್ ದಾಟಬಾರ್ದು ಜಾತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ 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 ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಚನ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ವಚನ ವಚನ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಣಜ ಅದು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಾಗುವಂತ ಒಂದು ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಲ ಹೋದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆಲವೆದ್ದು ಬಡಿಯುವುದು ಕುಲ ಚಲವು ಕಲಹ ಸಿರಿ ಸಂಗ್ರಾಮಗಳು ಬಲವಿರುವ ತನಕ ಮೈ ಬಲವಿರುವ ತನಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೈ ನಡೆಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೈ ದುಡಿಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ವಚನಕಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವವರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದವರು ನಂತರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ
ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದು ದೇಶ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು ಬಹಳ ಚೊಕ್ಕದಂತ ದೇಶ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗೊಂದು ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಹೌದೌದೌದು ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ತದೆ ನಾವೇ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರ ಆಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಅವರ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಗಳು ಇದು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಈ ಅನುಭವದ ವಿಚಾರ ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಹೊಸದಾಗ ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಇವ್ರ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೆರಿಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಸಿರಿತನದ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿರದ ಗಂಜಿ ಲೇಸು ಸಂತೃಪ್ತ ಪರಿಸರದಿ ಬಡತನವೇ ಆಭರಣ ಹಣವೇ ಇಹಪಾರವಲ್ಲ ತಿಳಿದು ನೋಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ವಚನಕಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಣವನ್ನು ತೃಣವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಬದುಕು ಯಶಸ್ವಿ ಬದುಕು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬದುಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ತನಕ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇರೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅವರ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರು ಪುರಂದರ ಊಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರೇಮಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭೆಯ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಯಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಟ್ಟಿನ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೋಸಲು ಕೂಡ ನಾನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಜನನ್ನು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ದು ಹೋರಾಟ ಇರ್ತದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇರ್ತದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾಯಾವಾಚ ಮನಸ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವರ ಸೇವೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ದು ಏನು ಅಲ್ಲ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದು ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರಚ
ಮೊದಲು ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಬೇಕು ಒಂದು ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ತರ ಅದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಅವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ವು ರಸ್ತೆ ತುಂಡಾಯಿತು ಸೇತುವೆಗಳು ತುಂಡಾದ್ವು ಆಮೇಲೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಇದಾದ್ವು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆ ಸರ್ವನಾಶ ಆಯ್ತು ಈ ತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬಹಳ ಈ ದೇಶದ ಘನತೆಯನ್ನ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಆ ಒಂದು ತಂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಘನತೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸವಾಲು ಸಾಗರದಷ್ಟಿದೆ ಸವಾಲು ಸಾಗರದಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿತ್ತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ದೇಶದ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಈ ಈ ದೇಶದ ಘನಸ್ಥೆ ಗೌರವ ಗೌರವವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೋಗುವ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡಿಬಹುದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜನರಿಗೆ ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ದೇವರು ಬಂದು ನಿಂತರೂ ಇಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟಿದೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇದೇ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಯಿತು ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಓಟು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಕರಾವಳಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕಂತೂ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಗುರುತಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಮಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಈ ಈ ಊರಿನ ಈ ನೀರಿನ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ನಂಬಿಕೊಂಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಬಹು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ನಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬ ಬಳ್ಳಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾ
ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಐನೂರು ಆರ್ನೂರು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಜತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬಹಳ ಜೋಪಾನ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟೂರ್ ಹೋದಾಗಲೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಓದುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈವಾಗಲಿಂದ ಹತ್ತದಿನೈದು ದೇಶ ಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಷನೇ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ನಾನೀಗ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ನೋಡುವಂತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ತುಂಬಾ ಜನ ಯುವಕರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಪುಸ್ತಕ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನನಗೆ ಹೆಸರಾಗುವಂಥದ್ದು ಓದುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗಿದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದು ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಓದೋ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪತ್ರಧಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಓದುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಮತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಮನೆಯವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಮನೆಯವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಬಹುಶಃ ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾರ ಕೂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಗಳು ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಕಣ್ಣಿದು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಟಿವಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಏನಾದ್ರು ವಿದಿನ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಓದ್ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಪಾರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರಬಹುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇರಬಹುದು ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳು ಇದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓದಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಖಂಡಿತ ಹೌದೌದು ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಕರೆಸಿದ್ವಿ ನೇತಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಚೂಪ್ ಚೂಪಾಗಿ ಮನಚ್ಚು ಮನಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಬಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನೋಡುವವರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಭ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಲಾಷೆ ಕೂಡ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳು ಬರಬೇಕು ಅವರ ಸೇವೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ